Depuis tout petit, je me vois là-haut. C'est une plaisanterie. Je sais qu'il y a des risques. Mais imaginez. Le premier vol spatial habité amateur de l'histoire. Je vais rencontrer Alexandre Ribot. Passe à autre chose, mon vieux. Quand tu te réveilleras, tu verras que tu auras passé ta vie à courir après quelque chose d'impossible. C'est un des plus grands astronautes français. Et lui, il croit en moi, il croit en mon projet. C'est pour parler de là-haut, je suis toujours partant. Ça fait huit ans que je travaille sur cette fusée. Du beau travail Enfin, deux ou trois détails près. C'est-à-dire Alors, prendre des risques, c'est une chose. Pensez que tu vas y arriver seul. J'ai un ami qui me donne un coup de main. Et puis, il y a ma grand-mère. T'as besoin d'un mathématicien, au moins pour tout vérifier et suivre le vol depuis le sol. Jim, il y a quelqu'un qui veut te voir à l'accueil. Qu'est-ce que vous voulez Travailler sur votre projet Bienvenue dans notre base secrète. Si à nous cinq, on est capable de faire décoller cette fusée, c'est une façon de montrer que tout reste encore possible. À mon signal, tu lances la mise à feu. Ok. 3, 2, 1. Allumage moteur. Et si la fusée explose Elle explosera pas. Attends, attends, il y a un problème. Ils obligent il est de combien le taux d'échec 32%. Faudra pas non plus des années à ma boîte pour découvrir toutes les pièces que je leur ai piquées. On est tout prêt. Tu me peux réussir. J'ai envoyé une copie du rapport au siège et j'ai prévenu la DGSI. Je suis pas venu jusqu'ici pour qu'on se fasse arrêter à trois jours du décollage. Fais-moi confiance. Tout se passera bien. Il s'agit de votre vie.